Professor Cacciari, Renzi dice che sulle tasse ormai la sinistra ha rottamato Dracula. È l'approccio giusto al problema fiscale? No, è, un problema, è un approccio completamente sbagliato e che la gente non capirà mai. Perché quello che non si capisce è che alle persone non interessa quanti soldi pagano di tasse allo Stato. Interessa quanti sono i tributi complessivi che pagano. E allora questo interessa alla gente. Perché se tu gli riduci lo, le tasse che vanno allo Stato e gli aumenti tutti i tributi locali, locali. Mm. alla gente non ne frega niente, non ne racconti che sono diminuite le tasse, perché sono i tributi che contano, è l'ammontare complessivo dei tributi, cioè del costo dei servizi complessivi che lo Stato eroga enti locali, regioni, in questi anni è aumentato, non è diminuito. Eh, Ricchetti, questo è un grosso problema. Eh, ma cavolo, certo, anche quello è uno cittadino... dei modi di dire la verità, non, no? perché se no ho, quando... ho diminuito le tasse, ma diminuito che cosa? Io di tasse, tributi, ne pago molti di più che anni fa. Perché le tasse oh, locali ragazzi, sono no, aumentate da parte. Io non posso fare più la parte, se no a Cacciari mi dice che devo raccontare le cose come stanno. Ah, Ma la pressione fiscale deve complessiva del paese non è aumentata. Ragazzi, io sono cresciuto da ragazzo di bottega dell'Ulivo, di Bei Prodi Andreate, in cui c'era pagare meno e pagare tutti. Questo governo, con tutti i limiti, io l'ho anche criticato anche in questi studi, eh, cosa ha tentato di fare sul canone della televisione? che aveva il 90% di evasione, pagarlo meno per pagarlo tutti. Cosa ha tentato di fare sull'operazione di evasione? Il televisione non si doveva pagare, perché è assurdo sì, che io paghi il canone della televisione. Che è assurdo, dobbiamo privatizzare la RAI. È assurdo Però, che paghi il prima... ma cosa devo ma, pagare Va bene, cacciare il prima lo pagavano solo gli onesti. Io devo pagare, adesso, scusa Righetti, io devo pagare il canone che non ho la televisione. Hai capito? Mi fate pagare il canone della televisione che non ce l'ho. Diciamo eh, che in Italia c'erano molti buon, che, non che non lo pagavano e che, che, la, che la televisione la guardavano totale, tutte le giorni. È stato un buon argomento, Ricchetti. Ma no, ma, Quindi, ma non è un buon argomento nulla, ma gli 80 euro veloce. sono un buon argomento. Cioè, se Prodi dice cuneo fiscale è un buon argomento. Se noi riduciamo dall'ordo dal netto non è un buon argomento. Ma io se Prodi dice studi di settore è un buon argomento. Io studi di settore Però le tasse abolire. locali sono aumentate per tutti. Ma sono aumentati, i tributi Questo. locali sono aumentati, le tasse sulla carta sono aumentate in tutti i tutti Scusi, ma l'IMU a prima casa casa agricola, imbullonati, ma come io non lo so, o in Parlamento ho votato delle robe che erano diverse. I rifiuti, i servizi complessivi, la sanità, i ticket vari sono aumentati. Le, tu non puoi fare il conto sulla, sulle tasse no, che vanno certo. allo Stato. Il cittadino non, divi, non divide se non paga divide, la regione al comune. Quindi allo Stato. Stato. E devo divide. chiudere. E, e quindi io penso che la politica di riduzione della pressione fiscale che ha, che ha riguardato. IMU prima casa, lavoro, imprese con l'IRAS, mm. componenti IRAP sul lavoro, secondo me va proseguita. È certo chiaro che va proseguita credendo i punti che, che, che citava Pagliaro adesso, che sono il fatto che quando dicevamo non verranno ad investire in Italia, ecco gli amici di JP Morgan, ma col cavolo, gli amici di, di, di persone che erano interessate a fare di questo paese un paese attrattivo e competitivo. Finché non la smettiamo di demonizzare questo aspetto, non ci saranno le risorse per fare le politiche di Intanto cui abbiamo discusso. Non Vabbè, una serie devo chiudere. Non la pubblica amministrazione, perché il sistema amministrativo che non funziona per queste imprese che vogliono venire in Italia, che verrebbero in Italia, il sistema amministrativo non funziona.